সপ্তাহ ঘুরে আবারও আমন্ত্রণ সকলকে সুস্থ চোখ আর সবল দৃষ্টিশক্তির প্রত্যয়ে আর টিভির নিয়মিত আয়োজন ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক ল্যাবরেটরি বা পরীক্ষাগার থেকে শুরু করে শোধনাগার অথবা হাজারটা পণ্যের নির্মাণ কারখানা গ্যারেজ ওয়ার্কশপ ইত্যাদি যেসব কর্মক্ষেত্র আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে খুব নিবিড়ভাবে জড়িত একটু অসাবধানতার ফলে সেসব জায়গাতেই কিন্তু হতে পারে ভয়ঙ্কর রকম দুর্ঘটনা যার প্রমাণ প্রায়শই আমরা দেখে থাকি আমাদের শহর এবং দেশ জুড়ে এসব দুর্ঘটনায় শরীরের অন্যান্য অংশ ছাড়াও আমাদের চোখ রাসায়নিক পদার্থ বা কেমিক্যাল সাবস্টেন্স দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে এই সকল জটিল পরিস্থিতিতে কি হতে পারে আমাদের করণীয় সেটি আজকে আমরা আলোচনা করব আমাদের নিয়মিত এ আয়োজনে হ্যাঁ প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব চোখের কেমিক্যাল ইঞ্জুরি এবং তার চিকিৎসা এই বিষয়টি নিয়ে আর এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডাক্তার এ এস এম এম কাদির স্যার আপনাকে শুভেচ্ছা আমাদের আজকের অনুষ্ঠান ধন্যবাদ থেকে স্যার প্রথমে যদি একটু বলেন কেমিক্যাল ইঞ্জুরি আসলে কি আমরা যখনই কেমিক্যাল ইঞ্জুরি কি বলবো তার আগে একটু জানতে হবে আমাদের কেমিক্যাল কি আসলে কেমিক্যাল হচ্ছে এনি সাবস্টেন্স যে কোনো একটা জিনিস সেটা সলিড হতে পারে লিকুইড হতে পারে বা গ্যাসিয়াস হতে পারে যেটাই কোনো অন্য একটা কিছুর সাথে রিয়াকশন করতে পারে কোনো একটা বিক্রিয়া ঘটাতে পারে সেটাই কেমিক্যাল এখন যে জিনিসটা চোখের মধ্যে কোনো একটা রিয়াকশন করবে সেটাই কেমিক্যাল এখন এটা দিয়ে চোখের যে ইঞ্জুরি আমরা সেটাকে কেমি চোখের কেমিক্যাল ইঞ্জুরি হিসেবে ট্রিট করি আপনারা তো প্রতিনিয়ত এরকম অনেক রোগী হয়তো পান যারা রাসায়নিক বিভিন্ন পদার্থ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে চোখের মধ্যে কোন কোন রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তারা আসলে আক্রান্ত হতে পারে ধন্যবাদ এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন আসলে রাসায়নিক যে জিনিসগুলি দিয়ে আমাদের কাছে আসে খুব কমন আসে অ্যাসিড ইঞ্জুরি এবং অ্যালকালি ইঞ্জুরি আচ্ছা অ্যাসিড তো খুব কমন বিভিন্ন অ্যাসিড দিয়ে হচ্ছে আর অ্যালকালির মধ্যে আসে চুন দিয়ে ইঞ্জুরি আচ্ছা যে চুনের ইঞ্জুরিটা আমাদের চোখের জন্য খুবই ডেঞ্জারাস খুবই খারাপ আর তাছাড়া আরও খুঁটিন একটা ইঞ্জুরি যেমন অনেকে আছে টয়লেট ক্লিন করতে গেল টয়লেট ক্লিনার চোখে লেগে গেল বেসিন ক্লিন করতে গেল বেসিন থেকে ক্লিনার লেগে গেল ল্যাবে কাজ করতেছে ল্যাবের গ্যাসিয়াস একটা কিছু লেগে গেল অনেকে কন্ট্যাক্ট লেন্স পরে আছে কন্ট্যাক্ট লেন্সের সলিউশনটা দিচ্ছে সলিউশনটা যে চোখে ইঞ্জুরি করছে আবার দেখা যায় যে বাচ্চারা বলেন বা বিভিন্ন দোকানের ওয়ার্কাররা বলেন তারা সুপার গ্লু দিয়ে কাজ করে সুপার গ্লু দিয়ে কাজ করার পর অনেক সময় দেখা যায় গ্লুটা যখন বন্ধ থাকে মুখটা এমন টাইট হয়ে আটকায় থাকে যে এটা খুলতে গেলে এখান থেকে এসে চোখে লেগে যায় এই সুপার গ্লু দিয়ে ইঞ্জুরি এরকম বিভিন্ন ইঞ্জুরি আমরা পাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে স্যার অনেকগুলো কেমিক্যাল সাবস্টেন্সের কথা আমরা শুনলাম আপনার কাছে কি কীভাবে এই ইঞ্জুরিগুলো হতে পারে এবং প্রতিনিয়ত আপনারা যে পেশেন্টগুলো পাচ্ছেন তাদের হিস্ট্রি কি এরকম একটু যদি আমাদের দর্শকদের সঙ্গে শেয়ার করেন ধন্যবাদ একটা যে কোনো একটা ইঞ্জুরি এটা সাধারণত দুইভাবে হয় একটা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টাল ইঞ্জুরি আর একটা হোমিসাইডাল বা আরেকজন দিল অ্যাক্সিডেন্টাল ইঞ্জুরি দেখা যায় যে কাজ করার সময় হচ্ছে বা সে অসতর্কতার কারণে হয়ে যাচ্ছে একটা যে একটু আগে বলছিলাম যে সুপার গ্লুর যে ব্যাপারটা যে সুপার গ্লুর ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা পাই যে বাচ্চারা সুপার গ্লু দিয়ে কাজ করে সুপার গ্লুর মুখটা যখন বন্ধ থাকে তখন তারা প্রেশার দিয়ে এটা বের করার চেষ্টা করে যখন প্রেশার দিয়ে বের হচ্ছে না আরও জোরে চাপ দেয় আমরা এমন একজনকে পেয়েছি যে বের হচ্ছে না সে একটা হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি দিল ঠাস করে সুপার গ্লু এসে চোখের মধ্যে এসে পুরো চোখটাকে পুরো সুপার গ্লু খুব ডেঞ্জারাস জিনিস চোখ পুরো আটকায় দেয় এটা সুপার গ্লুর ইঞ্জুরি টয়লেট ক্লিন করতে গেল টয়লেট ক্লিনারে আসছে গ্যাস বিভিন্নভাবে অসাবধানতাবশত একটা ইঞ্জুরি হচ্ছে আর আরেকটা হচ্ছে ওইটা মেইনলি অ্যাসিড ইঞ্জুরি হয় যে একজন আরেকজনকে অ্যাসিড ছুঁড়ে দেয় অ্যাসিড ছুঁড়ে দিলে চোখের ভিতরে বাইরে বিভিন্ন জায়গায় অ্যাসিড ইঞ্জুরি হচ্ছে আর অ্যালকালি ইঞ্জুরি যেটা বলছিলাম যে চুনের ক্ষেত্রে এইটা একটা খুব বলবো দুঃখজনক যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মা দাদি নানি তারা পান খায় তারা পান খাওয়ার সময় দেখা যায় যে চুনটাকে পানের বাটায় রাখে ছোট বাচ্চারা খেলতে আসে খেলতে এসে চুনের মধ্যে হাত আছে চোখের মধ্যে লাগা দিচ্ছে আবার আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সে দেখলাম যে এই গ্রাম দেশে বলেন বা আগে দেশে যেটা হতো যে বাড়িতে চুন কাম করত মানে যে হোয়াইট হোয়াইট যেটা বলে চুন কাম করার জন্য অনেকগুলি চুন একসাথে একটা ড্রামের মধ্যে গুলতে দিত এখন আপনারা দেখে দেখেছেন কি জানেন যে চুন দিলে এটা কিন্তু একদম পুরো বলকাতে থাকে অনেক সময় অনেকে বুদ্ধি
আপনার কাছে প্র্যাকটিক্যাল কিছু এক্সপেরিয়েন্স আমরা শুনলাম মানুষজন এসে যে সকল হিস্ট্রি দেয় আপনাদের কাছে সেগুলি আপনি শেয়ার করলেন এবং এগুলি জানার মাধ্যমেই আসলে আমরা সচেতন হতে পারি যে কোন কোন ক্ষেত্রে ইনজুরিগুলি হচ্ছে যখন কোনো মানুষের কেমিক্যাল ইনজুরি হয় চোখে তখন তার চোখে কি কি ধরনের লক্ষণ প্রকাশিত হয় আপনাদেরকে এসে কি বলেন সেটি একটু বলবেন আসলে যে কোনো একটা ইনজুরি হলে এটার অ্যাকর্ডিং টু সিভিয়ারিটি লক্ষণ প্রকাশ পায় এখন কোন ইঞ্জুরি আছে যে খুব অল্প যে চোখের মধ্যে হালকা একটা কিছু গেছে এর জন্য চোখে একটু জ্বালা পড়া করতেছে চোখ একটু খচখচ করছে চুলকাচ্ছে এরকম একটা আর এর থেকে যখন ডিপে চলে যায় এই ইঞ্জুরির লক্ষণ বাইরে দিয়ে পুড়ে যাওয়া ভিতরে আলসার হয়ে যাওয়া ফোটা হয়ে যাওয়া ছিদ্রি হয়ে যাওয়া ছানি পড়া গ্লুকম বিভিন্ন রকম লক্ষণ নিয়ে আসতে পারে যা যে কোনো ইঞ্জুরির লক্ষণ বলতে গেলে বলবো যে এটার অ্যাকর্ডিং টু সিভিয়ারিটি আমাদের কাছে লক্ষণ নিয়ে আসে অবশ্যই ক্ষতির ধরন অনুযায়ী তো লক্ষণটা প্রকাশ পাবে এই চিকিৎসা বা কেমিক্যাল ইঞ্জুরির যে চিকিৎসা সেটি কত কতটা গুরুত্বপূর্ণ আসলে অর্থাৎ চোখ কি একেবারে অন্ধ পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে কিনা এই সকল ইঞ্জুরির ক্ষেত্রে কেমিক্যাল ইঞ্জুরি আমি আগে বললাম যে এটা সিভিয়ারিটি যখন সেটা অল্প থাকে তখন হয়তো কিছু হয় না একটু পানি দিয়ে ওয়াশ করলে বা সাময়িক চিকিৎসা ঠিক হয়ে যায় আবার অনেক ক্ষেত্রে হয় এটা যখন একদম পারফোরেশন হয়ে যায় কর্ণিয়া পুড়ে যায় কর্ণিয়া ছিদ্রি হয়ে যায় এর ইফেক্ট এমন দূর যেতে পারে যে চোখে নাও দেখতে পারে কাজে এটার চিকিৎসার ধরনটা ডিপেন্ড করে আসলে কি ধরনের ইঞ্জুরি আর এর কতটুকু ক্ষতি হবে সেটাও ডিপেন্ড করছে যে ইঞ্জুরিটা কতটুকু বা কি দিয়ে হয়েছে আগে আমি বলছিলাম যে অ্যাসিড দিয়ে বা অ্যালকালি দিয়ে অ্যালকালির ইঞ্জুরি এগুলি ডিপেন্ড অ্যাকর্ডিং টু সিভিয়ারিটি আমাদের ট্রিটমেন্ট চিকিৎসা ব্যবস্থা সেরকমই হতে হবে যদি কেউ কেমিক্যাল পদার্থ দ্বারা আক্রান্ত হন বিশেষ করে চোখে যদি আক্রান্ত হন চিকিৎসকের কাছে তো তাকে অবশ্যই কোনো না কোনো পর্যায়ে যেতে হবে প্রাথমিকভাবে তিনি কি করতে পারেন তার করণীয় ধন্যবাদ এই জিনিসটা সবাইকে জানতে হবে বুঝতে হবে এবং সবাইকে এই জিনিসটা মানতে হবে যখনই চোখে কোনো কেমিক্যাল ইঞ্জুরি হলো সেটা লিকুইড হোক গ্যাস হোক আর সলিড হোক প্রথমেই চেষ্টা করতে হবে সেই সোর্সটাকে সরিয়ে ফেলতে যদি কোনো সলিড কিছু কেমিক্যাল যায় যেমন ধরেন এই কস্টিক সোডা বা দেওয়া অনেক অনেক কিছু আছে দানাদার আমি যদি চোখে দেখি যে সেটা চোখে একটা দানাদার একটা কেমিক্যাল পড়ে আছে প্রথমে সেটা তুলতে হবে আর তারপরে যে কাজটা যে আমার প্রচুর পানি দিয়ে চোখ ওয়াশ করতে হবে এবং পানি এমন যে আমার হাতে যদি ভালো ফ্রেশ ওয়াটার থাকে তাহলে আমি ফ্রেশ ওয়াটার দিয়ে চোখ ওয়াশ করব আমার একটা ছবি আছে একটু যদি দেখা যায় চোখ ওয়াশটা যে এই যে দেখেন যে চোখে কেমিক্যাল ইঞ্জুরি হয়েছে এই ওরা একটা রানিং ট্যাপ ওয়াটারে চোখ ওয়াশ করছে রানিং ট্যাপ এর পরেও একটা ছবি দেখা যায় যে রানিং ট্যাপ ওয়াটারে চোখ ওয়াশ রানিং ট্যাপ ওয়াটার যদি আমি না পাই তাহলে আমার হাতে যে পানি থাকবে সেই পানি দিয়ে ওয়াশ করব সেই পানীয় যদি না পাই তাহলে যদি এমন হয় যে আমার কাছে কোল্ড ড্রিঙ্কস আছে বা আমার হাতে এনি ওয়াটার ওয়াটার সাবস্টেন্স সেটা দিয়ে ওয়াশ করব এমনও শোনা গেছে প্রয়োজন হলে ড্রেনের পানি থাকলে তা দিয়ে আমি চোখ ওয়াশ করে ফেলবো পরে ইনফেকশন হলে আমি ইনফেকশনের চিকিৎসা করবো কিন্তু আমার ওয়াশটা ম্যান্ডেটরি এবং আমি যদি এরকম রানিং ওয়াটার না পাই যদি সম্ভব হয় তাহলে একটা গামলা বা বালতির মধ্যে যদি পানি ভরে নিয়ে আমরা চোখ ডুবাই দিয়ে তারপরে ওয়াশ করতে পারি সেটা আমাদের জন্য বেশি মঙ্গল যে মূল কথা থরো ওয়াশ লাগবে এবং কন্টিনিউয়াস ওয়াশ লাগবে আপনি যে কথাটি বলছেন যে রানিং ওয়াটার অর্থাৎ চলমান পানি দিয়ে ওয়াশ করাটা উচিত এবং সেরকম যদি না পাই তাহলে আমরা গামলার মধ্যে চোখ ডুবিয়ে সেভাবে ওয়াশ করতে পারি কিন্তু পানি দিয়ে ওয়াশ করাটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্যার আমরা জানতে চাই যে চিকিৎসা আপনারা কিভাবে শুরু করেন যখন আপনাদের কাছে এই ধরনের ইঞ্জুরি নিয়ে কোনো রোগী আসেন এক যে কোনো চিকিৎসায় আমরা চিন্তা করি তিনভাবে দুই তিনভাবে যে প্রথমে তাকে সিমটোমেটিক রিলিফ দিব যে ব্যথা পাচ্ছে ব্যথা কমা দিতে হবে তার খচখচ করছে এগুলি একটা সিমটোমেটিক রিলিফ তারপরে চলে যাব আমরা ডেফিনেটিভ চিকিৎসায় ডেফিনেটিভ চিকিৎসার মধ্যে যেটা বললাম যে চোখে যদি কোনো দেখি কেমিক্যাল সাবস্টেন্স আছে সেটাকে আমরা সরাবো আমরা যখন আমাদের কাছে যখন আসবে তখন অবশ্যই আমি তাকে ভালোভাবে দেখার সুযোগ পাবো আমি মাইক্রোস্কোপের নিচে নিয়ে দেখব তার চোখের পেইন কমায় দিয়ে তারপরে দেখব এটা সুযোগ পাবো আমরা সব ক্লিয়ার থরো ক্লিন আপ করে আমরা অনেক সময় দেখা যায় বেডে শুয়ে দিয়ে একটা স্যালাইন রানিং ওয়াটার ড্রিপ দিয়ে আমরা পরিষ্কার করি তারপরে অ্যাকর্ডিং টু সিভিয়ারিটি অ্যাকর্ডিং টু নেসেসিটি আমরা ট্রিটমেন্টে গিয়ে নিই আমরা চিকিৎসা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আপনার কাছে শুনব তার আগে একটু জানতে চাই যে সব ধরনের চিকিৎসা কি সফল হয় অথবা কেমিক্যাল ইঞ্জুরি এমন পর্যায়েও কি যেতে পারে যেটিতে আসলে চিকিৎসা করার তেমন কিছু থাকে না এরকম পর্যায়েও কি হতে পারে
তার কন্টাক্ট লেন্সের কারণে চোখের কর্নিয়া থেকে এপিথিলিয়াম মানে উপরে যে একটা পাতলা চামড়া থেকে পাতলা চামড়াটা উঠে চলে এসছে এগুলি বিভিন্ন এফেক্ট অ্যাকর্ডিং টু সিভিয়ারিটি তার কষ্ট কত কীরকম হবে সে সাফার করবে আর আর একটা হচ্ছে যে কতটুকু ইঞ্জুরি হয়েছে যে তার বাইরে দিয়ে পুরো পুরে গেছে এইটার কেমন ইঞ্জুরি অ্যাকর্ডিং টু সিভিয়ারিটি আসলে ট্রিটমেন্ট করলে কতটুকু ভালো হবে কতটুকু ডিপেন্ড করে তার ইঞ্জুরি স্টাইল নির্ভর করবে তার ইঞ্জুরি কতটুকু এবং সে কত পরে এসেছে কত আগে এসেছে অনেক কিছুর উপর ব্যাপারে সময় গুরুত্বপূর্ণ কত আগে রোগী আপনাদের কাছে আসলো আমরা কেমিক্যাল ইঞ্জুরি বিষয়ক আরো বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলতে চাই ছোট্ট একটি বিরতি নেবার পর প্রিয় দর্শক ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি অনুষ্ঠানে আজকে আমরা আলোচনা করছি চোখের কেমিক্যাল ইঞ্জুরি এবং তার চিকিৎসা এই বিষয়টি নিয়ে সঙ্গে আছেন বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসক ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের সিনিয়র আই কনসালটেন্ট ডাক্তার এ এস এম এম কাদির নিচ্ছি সংক্ষিপ্ত সময়ের বিরতি ফিরব বাকি আলোচনা এবং বিজ্ঞ আলোচককে সঙ্গে নিয়ে সঙ্গেই থাকবেন বিরতি শেষে ফিরে এলাম আবারও ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত নিয়মিত সাপ্তাহিক আয়োজন সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি অনুষ্ঠানে চোখের কেমিক্যাল ইঞ্জুরি ও এর চিকিৎসা এই বিষয়টি নিয়ে আজকের আলোচনায় আমাদের সঙ্গে অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়েছেন ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের সিনিয়র আই কনসালটেন্ট বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসক ডাক্তার এ এস এম এম কাদির ফিরছি আমরা আলোচনায় স্যার বিরতির পূর্বে কি কি ধরনের কেমিক্যাল ইঞ্জুরি হতে পারে এবং সেটার চিকিৎসা পদ্ধতি কীরকম হতে পারে লক্ষণ কীরকম হতে পারে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আমি একটু জানতে চাইব যে কিভাবে আমরা এই ইঞ্জুরিগুলো প্রিভেনশান করতে পারি বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা করতে পারি যাতে এ ধরনের ইঞ্জুরির শিকার আমাদেরকে না হতে হয় ধন্যবাদ আমরা যে কোনো ক্ষেত্রেই জানি যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর আমাদের রোগটা যদি না হয় তাহলে আমরা সুস্থ থাকব জি এখন রোগটা না হওয়ার জন্য আমাদের প্রথমেই জানতে হবে যে কিভাবে ইঞ্জুরিটা হয় এখন আমি কাজ করতে গেলে অ্যাক্সিডেন্টালি চোখে কেমিক্যালটা লাগতে পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে যদি আমি চোখটাকে প্রোটেকশন দিয়ে রাখতে পারি আমার একটা ছবি আছে যদি একটু দেখানো যেত এই যে দেখেন একটা মেয়ে সে ল্যাবে কাজ করছে সে চোখে একটা প্রোটেকটিভ গ্লাস ব্যবহার করেছে এই প্রোটেকটিভ গ্লাস এই গ্লাস দেওয়াতে এখন যদি কোনো গ্যাস আছে ডাইরেক্ট লাগবে না হঠাৎ যদি কোনো কেমিক্যাল ছুটে আসে চোখে লাগবে না তাহলে আমরা এরকম একটা প্রোটেকটিভ গ্লাস যদি ব্যবহার করতে পারি তাহলে প্রোটেকশন তাহলে আমাদের চোখ সেফ হবে এছাড়া যে সমস্ত কেমিক্যাল সাবস্টেন্স দিয়ে আমাদের চোখে ইঞ্জুরি হতে পারে আমরা জানি যেমন আগে সুপার গ্লুর কথা বলেছিলাম আরও অ্যাসিড নানি দাদিদের চুনের কথা বলেছিলাম এইগুলি জিনিসগুলি যদি আমরা সেইফে রেখে একটু নিজে বুঝে কাজ করতে পারি তাহলে আমাদের চোখ নিরাপদ থাকবে এবং প্রোটেকটিভ গ্লাসটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে ক্ষেত্রে প্রিভেনশন করা যায় অবশ্যই আমরা প্রোটেকটিভ গ্লাস ইউজ করব এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে যেখানে প্রয়োজন সেখানে পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট হিসেবে গ্লাস বা এই ধরনের ব্ল্যাক গ্লাস বিভিন্ন সময় যেটি প্রয়োজন হবে সেটি যাতে সবাই ইউজ করে ইউজ করে স্যার আমরা শুনেছি আপনি কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে অ্যাসিড দিয়ে চোখের ইঞ্জুরি অথবা অ্যালকালি দিয়ে ইঞ্জুরি বা চুন দিয়ে ইঞ্জুরির কথা বলছিলেন আসলে এই ধরনের কেমিক্যাল দিয়ে যদি কারো ইঞ্জুরি হয় তাহলে তীব্রতা কতটুকু হতে পারে চোখের কি মাত্রায় ক্ষতি হতে পারে এটা খুব ভালো কোশ্চেন একটা হচ্ছে যে অ্যাসিড দিয়ে ইঞ্জুরি অ্যাসিড দিয়ে ইঞ্জুরিটা ক্ষতিকর কিন্তু চুনের ইঞ্জুরিটা এটা একটা ডিভাস্টেটিং ইঞ্জুরি এটা চুন হচ্ছে অ্যালকালি এটা যখন ইঞ্জুরি আমাদের পুরো কর্নিয়াটাকে সাদা করে দেয় কর্নিয়ার এপিথিলিয়াম নষ্ট করে দেয় এবং অ্যাসিড দিয়ে আর অ্যালকালি দিয়ে দুটো দিয়ে হতে পারে যে চোখের মধ্যে ফোটা হয়ে যায় চোখে আলসার হয়ে যায় চোখে গ্লুকোমা ডেভেলপ করছে চোখে ছানি পড়ে যাচ্ছে তারপরে চোখের বাইরে দিয়ে যদি ইঞ্জুরি হয় তাহলে দেখা যায় যে চোখের স্কিন এগুলির মধ্যে বিভিন্ন রকম ইঞ্জুরি হচ্ছে স্কার হচ্ছে আলসারেশন হচ্ছে পুড়ে যাচ্ছে এই ধরনের বিভিন্ন ইঞ্জুরি হয় তবে সবসময়ই অ্যাসিড ইঞ্জুরি হচ্ছে অ্যালকালি ইঞ্জুরি খারাপ এটাই আমাদের জানতে হবে এবং চুন থেকে সাবধান বা এই অ্যালকালি জাতীয় জিনিস থেকে সাবধান থাকতে হবে বেশি চুন যেহেতু একটি অ্যালকালি জাতীয় সাবস্টেন্স এটি দিয়ে ইঞ্জুরির ক্ষতিকর প্রভাবটা আরও বেশি হয় বেশি হয় আপনি যে কথা বলছিলেন তাতে আমার মনে হচ্ছিল যে চোখের ভিতরেই শুধু নয় চোখের বাইরেও এ সকল কেমিক্যাল সাবস্টেন্স দিয়ে ইঞ্জুরি হতে পারে সেই সম্পর্কে যদি একটু বলেন আমার একটু ছবি দেখে একটু যদি দেখতে পারতাম এই যে এখানে ছবিগুলো দেখেন চোখের ভিতরে ছিদ্রি হয়ে গেছে কেমিক্যাল লেগে যে লেফট সাইডে আর পরে একটা ছবি এই যে এখন দেখা যাচ্ছে যে বাইরে দিয়ে বার্ন হয়ে গেছে চোখ তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কেমিক্যাল ইঞ্জুরিতে ভিতরে ইঞ্জুরি হলো আবার বাইরেও এরকম পুড
এবং ভিতরেও হতেই পারে এগুলো কিছুক্ষণ আগে রোগ সম্বন্ধে বলেছিলাম জি কেমিক্যাল সাবস্টেন্স দিয়ে ইনজুরি হলে চোখের কম বা বেশি মাত্রায় ক্ষতি হতে পারে সেটি আপনার আলোচনা শুনে আমরা বুঝেছি আসলে ক্ষতির মাত্রা যাতে কমাতে পারি আমরা সেজন্য আমাদের কি কি করণীয় রয়েছে ক্ষতির মাত্রা কমানোর জন্য আমাদের প্রথমে প্রিভেনশনের কথাটা চলে আসবে যে আমরা একটু আগে বলেছি যে আমাদের প্রোটেকটিভ গ্লাস নেওয়া তাহলে প্রথম পর্যায়ে আমাদের চেষ্টা করতে হবে নিজে চিকিৎসা করা নিজে যতটুকু পারি ততটুকু চিকিৎসা নিব নিজেকে প্রোটেক্ট করব নিজেকে সেভ করব তারপরে যত দ্রুত সম্ভব আমরা কোনো চোখের হাসপাতালে চলে যাব যেন সেখানে পরবর্তী চিকিৎসা নিয়ে আমাদের ক্ষতিগুলিকে কমানো যায় এবং চোখের সুস্থতা এনশিওর করা যায় এটা সবাইকে বুঝতে হবে যে জরুরিভাবে হাসপাতালে আসতে হবে তা আপনি বলেছিলেন যে কেমিক্যাল ইঞ্জুরি থেকে আমরা অন্যান্য চোখের অনেক রোগের ক্ষেত্রে অনেক সময় পৌঁছে যেতে পারি যেমন কেমিক্যাল ইঞ্জুরি থেকে ছানি হতে পারে বা গ্লুকোমাইকো আক্রান্ত হতে পারে কেমিক্যাল ইঞ্জুরি থেকে যদি কারো ছানি ডেভেলপ করে তাহলে সেই ছানির অপারেশন আপনারা কিভাবে করেন অন্যান্য ছানির মতোই কিনা ছানি মানেই হচ্ছে লেন্স বা তার ক্যাপসুলটা ঘোলা হয়ে যাওয়া জি এখন যখন ঘোলা হয়ে যাবে তখন ঘোলা জিনিস সরাতেই হবে ঘোলা জিনিস না সরালে সে সামনে পিছনে দেখবে না এখন অ্যাকর্ডিং টু সিভিয়ারিটি অ্যাকর্ডিং টু ড্যামেজ যে তার কতটুকু ড্যামেজ হয়েছে শুধু ছানি পড়েছে নাকি তার সামনে পিছনে অন্য কোনো ড্যামেজ হয়েছে এগুলি আমরা অ্যাসেস করে তারপরে ছানির অপারেশন করতে হবে এবং সেই ছানির অপারেশনের জন্য যদি এমন হয় যে হ্যাঁ আমরা ক্লিয়ার কর্নিয়া পাচ্ছি তাহলে ফ্যাকো করা যায় আর যদি দেখা যায় যে হ্যাঁ ক্লিয়ার কর্নিয়া পাচ্ছি না বা প্রবলেম আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা ছোট্ট একটু কেটে এস আই সি এস যেটাকে বলি যে স্মল ইনসিডেন্ট কার্ড দিয়ে ক্যাটারেক্ট সার্জারি করে দিতে পারি অ্যাকর্ডিং টু সিভিয়ারিটি অ্যাকর্ডিং টু সিচুয়েশন জি ছানির অপারেশন করতে হয় আপনারা অন্যান্য ক্ষেত্রে একজন মানুষের ছানি পড়লে অপারেশন করলে যে সকল সফলতা পাওয়া যায় অর্থাৎ তিনি আগের মতো দেখতে পারেন বা অপারেশন সফল হয়েছে এই ইঞ্জুরিজনিত কারণে বা কেমিক্যাল ইঞ্জুরিজনিত কারণে যদি কারো ছানি অপারেশন করা হয় সেই ক্ষেত্রেও কি সফলতা সেরকম আসতে পারে ব্যাপারটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে তার ইঞ্জুরি কতটুকু ছিল কোথায় ছিল এবং যদি শুধুমাত্র ছানি থাকে তাহলে সে ছানির অপারেশন করে গেলে একদম পরিষ্কার দেখবে জি কিন্তু যদি এমন হয় তার কর্নিয়া কিছুটা বার্ন হয়ে গেছে কর্নিয়াটা কিছুটা হেজি হয়ে গেছে তাহলে একদম কমপ্লিট ভিশন না আসলো সে মোটামুটি ভালোই দেখবে কিন্তু যেহেতু অন্যান্য জায়গায় ইঞ্জুরি হয়ে গেছে কাজে এই ইঞ্জুরির সাথে রিলেটেড ওয়েতে তার ভিশনটা চিন্তা করতে হবে যে একদম একটা সব সুস্থ লোকের চোখ অপারেশন করলে যতটুকু আসছে এটা তো স্বাভাবিক চলে আসে কিন্তু এই ক্ষেত্রে অন্যান্য জায়গার সাথে কম্পেয়ার করে ভীষণ আসবে কিছু বেটার তো হবেই তার নাহলে তো সাধারণ ছানের অপারেশন আমরা করবোই না জি অবশ্যই সেটাই ডিপেন্ড করবে অ্যাকর্ডিং টু ইঞ্জুরি ঠিক একইভাবে আমরা জানি চোখের আরেকটি খুব কমন রোগ যেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটির নাম গ্লোকোমা চোখের কেমিক্যাল ইঞ্জুরির কারণে এই গ্লোকোমা জাতীয় রোগ ডেভেলপ করতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনারা চিকিৎসা পদ্ধতি কীভাবে অবলম্বন করেন জিনিস হচ্ছে যে গ্লুকোমা হচ্ছে একটা সাইলেন্ট কিলার চোখের গ্লুকোমাটা হয় কেন গ্লুকোমা হচ্ছে চোখের ভিতরে আল্লাহ প্রদত্ত একটা এই রেগুলেশন সিস্টেম আছে যে একদিক দিয়ে পানি আসে আরেক দিক দিয়ে পানি বেরিয়ে যায় এটা দিয়ে চোখের মধ্যে একটা ন কনস্ট্যান্ট প্রেশার মেনটেন করে এখন যখন ইঞ্জুরি চারিদিকে হয়ে যায় তখন এমন হতে পারে যেই চ্যানেলগুলি দিয়ে পানি বের হয় সেই চ্যানেলগুলি কোনো কারণে কলাপস হয়ে যেতে পারে যে পানি আসছে কিন্তু যেতে পারছে না তাহলে এরকম যদি হয় তখন তার গ্লুকোমা ডেভেলপ করে এবং এরকম ক্ষেত্রে তখন আমাদের অ্যাকর্ডিং টু গ্লুকোমা স্ট্যাটাস যে হ্যাঁ তার পানি যাচ্ছে না কেন এইটার উপরে ভিত্তি করে আমাদের বিভিন্ন রকম গ্লুকোমা চিকিৎসা যে আমরা পানির প্রোডাকশনটা কমিয়ে দিতে পারি পানির আউটফ্লোটা বাড়িয়ে দিতে পারি বা পানির প্রোডাকশনের চ্যানেল কমিয়ে দিয়ে আউটফ্লোর চ্যানেলটা চেঞ্জ করে দিতে পারি যে আগে এক রাস্তায় যেত এখন আরেক রাস্তা দিয়ে একটু বাড়িয়ে দাও এইভাবে বিভিন্ন ওষুধ বিভিন্ন চিকিৎসা এটা অ্যাকর্ডিং টু সিচুয়েশন আমরা অর্থাৎ কেমিক্যাল ইঞ্জুরির কারণে যদি কারো গ্লোকোমা ডেভেলপ করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে চিকিৎসার প্রোটোকল রয়েছে এবং আপনারা সে অনুযায়ী চিকিৎসা করে থাকেন আরেকটি বিষয় আনতে চাই যে শিশুরা সাধারণত বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জুরির শিকার হয় বেশি এবং কেমিক্যাল ইঞ্জুরির ক্ষেত্রে হয়তো অসাবধানতা বসতে শিশুরাই অনেক সময় আক্রান্ত হতে পারে এই ক্ষেত্রে বাবা মাদের জন্য বা অভিভাবকদের জন্য আপনার কীরকম পরামর্শ থাকবে প্রতিরোধের জন্য প্রতিরোধের জন্য আমরা একটা এটা হচ্ছে কমন জিনিস আমরা অনেক কিছু আগে আলোচনার মধ্যে অলরেডি চলে এসছে যে যখনই কেমিক্যাল ইঞ্জুরি হয়ে যায় বা আমরা যখন চিন্তা করি যে কেমিক্যাল ইঞ্জুরির সম্ভাবনা আছে তখন আমাদেরকে দেখতে হবে কি কি দিয়ে কেমিক্যাল ইঞ্জুরি হতে পারে তাহলে বাবা মাকে সাবধানতার হিসাবে প্রথম প্রোটেকটিভ গ্লাসের কথা বলেছিলাম যে বাচ্চাদের যদি এমন কোনো
দূরে রাখা বা আমি যেন জিনিসটাকে সাবধানে রাখি সেটা রাখা এবং সুপার গ্লু বা এরকম যেগুলি ক্ষতিকর জিনিস আছে সেই জিনিসগুলি বাচ্চারা ধরতে গেলে বাচ্চাদেরকে বোঝানো নিজেরা সাবধান হওয়া বাচ্চাকে সাবধান হওয়া প্রতিটা ক্ষেত্রেই সাবধানতা মেনটেন করা যেন চোখের ক্ষতিটা না হয় তা আপনি চমৎকারভাবেই বলেছেন যে শিশুদের ক্ষেত্রে আসলে সচেতনতাটা অনেক বেশি জরুরি বড়দের তুলনায় কারণ অসাবধানতা বসতেই আসলে কেমিক্যাল ইঞ্জুরিগুলো ম্যাক্সিমাম টাইম হয়ে থাকে এবং শিশুরাই আক্রান্ত হতে পারে বেশি তাছাড়াও কর্মক্ষেত্রে আমরা বড়রাও সকলেই আক্রান্ত হতে পারি আমরা প্রতিরোধমূলক যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত সেই সম্পর্কে আপনার কাছে যেমন শুনেছি তেমনিভাবে হলে কি করণীয় এবং কত তাড়াতাড়ি চিকিৎসকের কাছে গেলে উপকার পাওয়া যায় সেই বিষয়টি নিয়ে আপনার কাছে শুনেছি আমাদের অনুষ্ঠানের সময় আসলে শেষ হয়ে গেছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক জীবন যাপনের তাগিদে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ ঘরে বাইরে নানা কাজে আমাদের নিয়োজিত হতে হয় আর যেখানে কাজ আছে সেখানেই আছে ঘটনা দুর্ঘটনা তাই এমন সব অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনায় কারো চোখ নামের বাতিঘরের সমস্যা এবং তা থেকে পরিত্রাণের বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি একই সঙ্গে আমরা প্রত্যাশা করছি এসব কেমিক্যাল ইঞ্জুরি জড়িত চোখের যে সকল সমস্যায় বিভ্রান্ত বা বিচলিত না হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে আপনারা একজন সুচিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন এবং আপনার দৃষ্টিশক্তিকে সতেজ সবল সুস্থ রাখবার চেষ্টা করবেন এই আহ্বান এবং প্রত্যাশায় আজ বিদায় নেব আর যেতে যেতে সব সময়ের জন্য পরামর্শ একটি আপনার এবং আপনার পরিবারের প্রতিটি সদস্যের চোখ সুস্থ রাখুন দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখুন সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা